Now, let's answer question from random post. At since itong post na ito ay nandito sa AFSAT reviewer na naka-private yung grupo, so hindi natin i-reveal kung sinong nag-post nito. Age problem tayo. Let's read the problem. Roy is 13 years old than Sam. In 5 years, the sum of Roy's age and twice of that of Sam's age is 79. What is Sam's age now? Para klaro, gawin natin itong tinatawag na table method. So isulat muna natin si Roy at yung isa ay si Sam. Now, now, yan yung edad nila. Yung edad nila now, si Roy daw ay 13 years older than Sam. So ngayon, let S be the edad of Sam. 13 years older, ibig sabihin, S plus 13. Yan yung mga edad nila now. Dito naman tayo sa 5 years. In 5 years, plus 5. In 5 years, ibig sabihin, yung edad ni Roy nga na... 13 years older than Sam ay magiging S plus 13 plus 5. In 5 years, so plus 5 tayo. So si Sam naman ay S plus 5. The sum daw, in 5 years, the sum of Roy's age and twice of Sam's age is 79. So, i-add natin ito. Itong like terms na yan, i-add muna natin. That is equals to 18. So, S plus 18. Kasi nga, yung edad ni Roy, yan yung edad ni Roy in 5 years. And, ibig sabihin yan ay i-add natin kasi nga sum. And, twice Sa edad ni Sam. Ito yung edad ni Sam. Si Sam. Ito naman si Roy. Twice of S plus 5. Ang total niya ay 79. So, ito na yung equation sa problem na ito. Now, i-delete muna natin itong sinisircle ko. So, pwede na natin siyang isolve. Ito muna ang isolve natin. This is 2S. 2 times 5 and that is equals to plus 10. And then, i-add na natin siya dito. Now, i-add natin yung mga like terms. Sulat muna natin, kopyahin muna natin si equals 79. I-add natin yung mga like terms. S plus 2S. Remember, lahat ng mga variables, kapag walang nakasulat na coefficient, automatic 1 ang coefficient dyan. Ibig sabihin, isang S plus dalawang S, that is equals to 3S. Plus, 18 plus 10, that is equals to 28, equals 79. I-isolate natin si 3S dito. Since si 28 pang add sa 3S, pang minus na siya dito sa 79. Or nag-minus tayo ng 28 to both sides para ma-cancel si 28 dito. Nasa kabila na siya. So now, 79 minus 28, and that is equals to 50. Para naman ma-isolate natin si S, para makuha natin yung value ni S, since si 3 ay pang-multiply sa S, pang-divide naman ngayon siya sa 51. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-cancel si 3 dyan, S na lang ang natira. Now therefore, S is equals to 51 divided by 3 and that is equals to 17. So, si Sam, ang edad ni Sam, ang S. So, let S be the edad of Sam. Ang edad ni Sam ay 17. Edad naman ni Roy ay 17 plus 13, that is 30. So, 30 ang edad ni Roy. Ang edad ni Sam ay 17. Ang tanong naman dito is, what is, what is Sam's age now? So, ang sagot ay 17. For more examples about age problem, pwede nyo i-search age problem. Tapos, dugtungan nyo sa pangalan ko para ma-sort out lahat ng mga 
na-upload na nating age problem. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. By the way, I know I can never please everybody pero sobrang thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin, sa lahat ng mahilig mag-likes at mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe. Thank you so much. All I hope and pray that you will be blessed more than pass and expect new. Thank you and God bless.